구독, 좋아요 많이 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요. 사금수지과 골드콜렉터입니다. 제가 지난 영상에서 해당 각을 통으로 만족스럽다고 말씀드렸습니다. 과연 그럴까 하고 직접 만들어 보았는데요. 결과는 아주 만족스럽지 않습니다. 혹시나 해서 해당 각을 통으로 만들어 보시는 분이 있으실까 하여 다시 말씀드립니다. 지난 영상을 보시고 혹여라도 만들어 보신 분이 없으셨기를 바랍니다. 해당 각을 통은 보시는 것처럼 수축이 덜 되어져서 상대적으로 흡입량이 적었습니다. 처음 가글의 내용물이 있는 상태에서 눌러보고 이 정도면 되겠다 생각했는데 내용물이 있어서 최대한 눌러보지 않고 말씀드린 제 불찰입니다. 영상을 올리고 나서 옐로독님께서 두 가지 조언을 해주셨는데요. 꿀통이 다 같은 꿀통이 아니라고 말씀하셨습니다. 네 그렇습니다. 항상 마트에 갈 때마다 꿀통을 둘러보았는데요. 정말 꿀통이 너무 많습니다. 그리고 파이프 앞부분이 찌그러져 있는 것이 오히려 좋다고 합니다. 이유는 앞부분이 찌그러짐으로 인해 스포이드로 들어가는 돌이 파이프 내경보다 작아져서 파이프에 걸리지 않게 된다고 합니다. 그리고 세 번째로 제가 한 가지 더 추가한다면 스포이드가 수축과 팽창을 했을 때 옐로우 동님의 스포이드처럼 이 정도 양은 나와줘야 한다고 생각합니다. 거꾸로 생각하면 저 정도 양이 들어갔기 때문에 다시 나올 수 있는 것이겠죠. 다시 한번 말씀드리지만 정확하지 않은 정보를 전달해 드려 죄송하다는 말씀 전해드립니다. 제발 그 사이에 만들어 보신 분이 없으시기를 바랍니다. 그리고 해당 가글을 구해서 가져다 준 골드헌터 아우님께도 미안하다는 말 전하고 싶습니다. 끝으로 스나이핑용 글깨날이 완성되었습니다. 이제 손잡이만 남았는데 손잡이가 완성되기까지 며칠이 더 걸릴 텐데요. 다음 영상은 손잡이가 완성된 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 그리고 그 다음 영상으로는 이번에 스탠레스 440B와 앞으로 제작할 하이스강의 제작과 테스트 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 시청해주셔서 감사합니다.